갑자기 날씨가 너무 추워져가지고 겨울옷을 가지고 왔어요. 겨울옷 중에서도 아우터 위주로 여러분이 계속 계속 요청해 주셨던 그래서 바로 시작해 볼까요? 먼저 롱코트를 보여드릴게요. 되게 가성비 좋은 롱코트. 이게 99,000원인데 저는 할인할 때 사가지고 7만 1,300원. 오, 7만 원대 롱코트를? 어, 아무래도 좀 저렴이라서 울 함량이 그렇게 많진 않아요. 울 함량이 많을수록 더 비싸거든요. 근데 또울 함량이 많을수록 더 따뜻한 것도 아니긴 한데 어쨌든 요거는 울 함량이 10% 정도 들어가 있고 제가 요거를 고른 이유가 어, 안에 누빔을 추가할 수가 있어서 따뜻하게 입을 수 있을 것 같더라고요. 그래서 2,000원을 더 주고 누빔을 추가를 했어요. 근데 이거를 제가 받자마자 너무 놀랐던 게 터치감이 너무 부드러운 거예요. 그래서 저는 캐시미어가 들었나? 싶을 정도로 약간 터치감이 부드러워서 어, 이거 진짜 가성비가 정말 좋은 것 같다는 생각이 딱 들더라고요, 먼저. 그리고 보온성도 되게 만족스러워요. 이렇게 안에 누빔이 좀 두껍게 들어가 있어가지고 한겨울에 입어도 따뜻할 것 같은 그런 두께감이에요. 기장도 우리 쪼꼬미들한테 딱 알맞은 여기 승모근에서부터 쟀을 때 총기장이 95cm 정도 나오더라고요. 그리고 이게 스트랩이 같이 와서 두 가지 버전으로 연출할 수가 있어요. 이제 허리 묶어서 약간 트렌치코트 마냥 그렇게 연출할 수도 있고 이제 스트랩이 없어도 핏이 이쁘더라고요. 근데 이제 단점이 있다면 제가 누빔을 추가해서 그런지 약간 무게감이 있어요. 근데 원래 겨울옷 자체가 조금 두꺼울수록 무게감이 있긴 한데 입었을 땐 그렇게 많이 느껴지진 않더라고요. 그리고 두꺼우니까 조금 음, 스트랩으로 이렇게 한번 묶었을 때 부해 보이는 느낌이 있어요. 몸이 좀 둔해지고 나는 그냥 예쁘게 입고 싶다 하면 누빔을 빼고 조금 슬림하게 입을 수 있고 나는 이쁜 것보다 따뜻해야 된다. 그러면 은 누빔을 추가하고 따뜻하게 입으면 될것 같아요. 그리고 처음에 왔을 때는 이 넥부분이 여기가 조금 유연하지가 않아가지고 뒷목이 조금 이렇게 위로 올라오더라 각이 져서 올라오더라고요. 그것 때문에 목이 좀 짧아 보였는데 입다 보니까 얘가 조금 유연해지는 것 같긴 해요. 그래서 저는 그래도 이 가격대 이 퀄리티라는 점 컬러감도 그렇고 디자인 자체가 좀 세련돼 보이는 저한테도 맞는 롱기장으로 떨어진다는 점이 마음에 들었어요. 근데 이게 조금 조금 오버핏이기 때문에 우리 통통한 쪼꼬미들도 잘 어울릴 것 같은 그런 코트예요. 두 번째는 스커트. 제가 여기 안에 입은 스커트 이거 보여드릴게요. 이게 제가 오랜만에 동대문 새벽시장 갔다 구해온 스커트거든요. 제가 원래 이런 트위드 패턴의 스커트를 너무 입고 싶었는데 저한테 맞는 사이즈를 찾기가 힘들더라고요. 그러다가 시장에서 발견한 스커트인데 그래서 혹시나 제가 저처럼 이런 거 입고 싶었던 쪼꼬미들 있으면 공구를 해보려고 인스타 스토리에 어 이거 어때요? 하고 올렸었는데 350분 정도가 이쁘다고 공구해달라고 하셨거든요. 그래서 아마 다음 주쯤 바로 진행을 해볼 것 같아요. 제가 혼자 진행을 하는 거다 보니까 소량으로 할것 같아요. 그래서 혹시나 관심 있으신 쪼꼬미 분들은 제 인스타로 확인을 해주시면 될것 같습니다. 컬러가 되게 오묘한 파스텔 컬러라서 좀 겨울에 분위기 있게 코디하기가 좋을 것 같아요. 무엇보다 얘가 두께감이 좀 있어요. 그래서 미니 스커트인데도 불구하고 겨울에 따뜻할 것 같더라고요. 딥밴딩이거든요. 그래서 좀 체형에 관계없이 입을 수 있을 것 같더라고요. 하지만 얘가 두께감이 좀 있어서 이렇게 딥밴딩 부분을 살짝 가려주는 게 핏은 더 이쁜 것 같아요. 맨투맨이나 니트 가디건 같은 걸로 이렇게 살짝 뒷부분을 가려주는 게 조금 더 핏이 이뻐 보이는 것 같긴 해요. 뭐 미니 스커트라서 부츠랑도 너무 잘 어울리고 사이즈는 총장이 37cm고 허리가 28.5cm인데 제품을 받아봐야 정확히 알수 있을 것 같아서 이것도 따로 공지를 해드릴게요. 다음은 하프코트입니다. 
요거는 감사하게도 키르시에서 신상품이라고 저한테 제품을 몇 가지 보내주셨어요. 이번에 키르시가 디즈니랑 콜라보를 했더라고요. 되게 키치한, 딱 키르시 같은 귀여운 느낌의 옷들이 많더라고요. 떡볶이 코트, 더플 코트예요. 이렇게. 이게 핏이 좀 귀여워요. 약간 좀 이렇게 밑으로 갈수록 A라인으로 퍼지는? 뒤에 큰 주름이 하나 있거든요. 이렇게. 얘가 좀 이렇게 퍼져서 어, 활동성이 좋게 만들어진 것 같아요. 기장은 저한테 이 정도 오고 저한테는 꽤 오버핏이에요. 소매도 조금 크고 근데 또 핏이 괜찮은 게 조금 얇거든요. 올이 50%가 들어가 있는데 얇은 두께 코트여가지고 몸집이 커 보이고 이러진 않더라고요. 오히려 조금 제 어깨에 맞게 딱 떨어지고 슬림하면서도 약간 귀엽게 핏을 잡아줘서 많이 커 보이지가 않아요. 그래서 약간 미니 스커트랑 코디하기도 괜찮고 저는 좀더 따뜻하게 보이고 싶어서 롱 스커트랑 코디를 했는데 그것도 예쁘더라고요. 총 기장은 65.5가 나옵니다. 디테일을 보면 마 소재 스트링에 좀 옅은 컬러의 토글 단추가 달려져 있고 이렇게 목 부분에는 한번더 이런 똑딱이가 있어요. 주머니에 이렇게 로고가 있고 소매에도 이렇게 단추가 두개 있는데 키르시라고 단추에 각인이 되어 있어요. 되게 디테일적인 부분이랑 퀄리티를 많이 신경을 쓴것 같다라는 느낌이 들어요. 안쪽 원단도 굉장히 실키하고 엄청 그러니까 고급스러운 원단인 것 같은 느낌이 들더라고요. 근데 제가 한 3년 전까지만 해도 이런 두께의 코트를 그냥 겨울에 입고 다녔었거든요. 갑자기 제가 추위를 너무 많이 타게 된 거예요. 그래서 무조건 막 패딩만 입고 다니고 이러다 보니까 한겨울에 이걸 입을 수 있을지는 모르겠어요. 조금 얇아요. 약간 초겨울까지 정도에 제가 입 꺼내서 입을 수 있을 것 같은? 조금만 젊었어도 입을 수 있는데 <웃음> 지금 날씨는 근데 또 낮에는 괜찮아서 요즘에는 잘 입고 있어요. 그래서 데일리로 꺼내 입기 좋은 반코트인 것 같아요. 같이 코디한 플리츠 롱 스커트도 보여드릴게요. 이게 도도 스타일이라는 쇼핑몰에서 샀는데 여기가 또 허리 작은 사이즈를 팔아요. 키장류 쇼핑몰인 것 같더라고요. 모델분이 키가 155cm인가 그랬어요. 이게 이제 어, 기장은 같고 허리 사이즈만 좀 작은 XS 사이즈를 판매하더라고요. 그래서 이번에 제가 여기서 스커트를 두 개를 샀어요. 근데 허리가 진짜 저한테 딱 맞아요. 오늘 보여드릴 스커트는 플레어 스커트 골디 원단으로 되어 있어서 약간 겨울 느낌이 풀풀 나는? 이게 근데 두께감은 조금 얇아요. 안에 뭐 덧대어져 있는 천도 없고 속치마도 없고 그냥 딱 이거 하나여가지고 그래서 막 두꺼운 골지도 아니라서 핏도 되게 좀 슬림해 보이더라고요. 보온성은 약할 수 있지만 이렇게 뒷밴딩에 허리가 26cm 나오고 총기장이 80cm 나오거든요. 그래서 쇼핑몰 상세 페이지랑은 조금 많이 달랐는데 다행히 저한테 잘 맞더라고요. 허리도 쫀쫀하게 잘 맞고 기장도 다리를 다 가리긴 하지만 괜찮은. 근데 이게 그게 없어요. 지퍼가 없어서 혹시나 조금 통통한 쪼꼬미들은 입고 벗기가 좀 힘들 수도 있지 않을까. 워낙 얘가 이렇게 플레어라 하체 커버는 잘 돼서 사실 합의분들이 입기엔 괜찮을 디자인이거든요. 어쨌든 저는 너무 제 스타일이라서 겨울에 잘 입고 다닐 수 있을 것 같아요. 다음도 자켓 보여드릴게요. 약간 쇼 자켓? 쇼 자켓보다는 하프 자켓? 이렇게 생겼어요. 헤링본 울 자켓이에요. 저는 카키색을 골랐는데 비슷한 색감의 실들이 이렇게 섞여서 모두 있는 헤링본 패턴을 만들고 있죠? 제 엉덩이 반 정도 가리는 하프 기장이고 이게 핏이 좀 포멀한 핏은 아닌데 엄청 오버스럽지도 않고 약간 데일리로 걸치기 딱 좋은 적당한 오버핏? 그래서 제 몸에도 많이 커 보이지 않아서 되게 입어보자마자 마음에 들더라고요. 물이 15%가 들어가 있고 이렇게 안쪽에는 되게 실키한 천이 덧대어져 있는데 이것도 되게 마감 상태나 모든 게 퀄리티가 너무 좋았어요. 근데 안에 막 누빔이 있는 건 아니라서 한겨울에는 조금 추울 수 있어요. 
일단 저는 이 헤링본 패턴이라서 뭔가 좀 어, 빈티지해 보이면서 차분해 보이는? 그게 제일 마음에 들었고 카라도 딱 심플하게 이렇게 디자인되어 있으면서 전체적으로 되게 고급스러워 보이더라고요. 되게 디테일도 괜찮은 게 앞에 가슴 주머니랑 양옆에 주머니도 다 있고 이렇게 안주머니도 양옆에 다 들어가 있어요. 양옆에. 그래서 되게 실용성도 괜찮고 그리고 어깨 패드가 살짝 들어가 있어서 뭔가 입었을 때 스타일리시해 보이는 그런 느낌도 나요. 그리고 소매는 제가 사실 팔이 좀 짧아요. 음, 일단 저는 모든 코트는 다 소매를 접어 입어야 돼요. 이것도 소매를 한번좀 크게 롤업을 했고 아까 그 키르시 반 코트도 제가 소매를 두 번을 롤업을 했어요. 한 번보다 두번 하는 게더 이쁘더라고요, 그거는. 고급진 느낌의 데일리한 코트 찾으시는 분들께 되게 추천드리고 싶은 코트예요. 마지막 아우터예요. 이것도 키르시에서 보내주신 제품인데 이거는 이제 아이즈원 장원영님과 콜라보한 쇼패딩이에요. 제가 우리 원영스 너무 이뻐가지고 너무 좋아해가지고 막 일부러 사진도 찾아보고 이러거든요. 혹시나 이것도 너무 잘 어울리더라고요. 우리 원영스가 키가 좀 크잖아요. 그 핏도 이쁘지만 이제 저희 쪼꼬미들이 입는 핏도 또 다른 매력이 있잖아요. 이렇게 살짝 광이 느껴지는 베이지 컬러의 쇼패딩이에요. 근데 이게 리버시블이라 양면으로 연출을 할 수가 있어요. 안쪽은 살짝 채도 짙은 하늘색? 이것도 컬러가 이쁘더라고요. 배색으로 된게 되게 색다른 느낌이라서 약간 쇼패딩 두개 생긴 기분으로 코디를 할수 있을 것 같아요. 그리고 주머니도 이렇게 양쪽 다 사용할 수 있는 정도 좋은 것 같아요. 여기에는 덕다운 이제 오리털이 들어가 있는데 그래서 되게 따뜻한데 가벼워요. 이거를 안 입을 수가 없어요, 요즘에. 너무 너무 가볍고 따뜻하기 때문에 계속 계속 입게 되는 마성의 패딩이에요. 이렇게 소매도 밴딩이 되어 있어서 찬바람을 잘 막아주고 그리고 아래 부분에 스트링이 또 있어요, 이렇게. 그래서 아래도 약간 찬바람 들어오는 거 막아주면서 핏도 좀내 맘대로 바꿀 수 있는? 이게 이렇게 은은한 베이지 컬러라 겨울에 코디하기 너무 예쁜 색감이고 근데 특히 저는 막 꾸안꾸 룩에 좀잘 어울리는 것 같아서 요즘에 집 앞이든 좀집 멀리든 계속 가지고 나가게 되는 패딩인 것 같아요. 이게 제일 작은 사이즈였는데 저한테는 조금 살짝 오버핏? 근데 막 소매도 엄청 길지 않고 딱 적당히 오버핏으로 좀 따뜻하고 편하게 입을 수 있는 패딩인 것 같아요.